criança sai correndo, né? E aí vem um cara correndo falando assim, é assalto. De acordo com informações da polícia, os vigilantes foram rendidos assim que entraram na garagem com os malotes. Em seguida, os bandidos fugiram por esta portaria rapidamente de carro. Eles levaram as armas dos vigilantes, dois malotes de dinheiro e coletes à prova de balas. Mais um ataque a carro forte, mais uma vez, hein, na cidade de Campinas, bandidos fazendo caixa. Vocês têm dúvida de que é para financiar outras ações criminosas? Ah, faça-me o favor, hein. 45 mil dólares, outros 12 mil euros, levados pelos criminosos durante essa ação, em plena luz do dia, no centro da cidade de Campinas, em um dos cruzamentos mais importantes da cidade. Avenida Francisco Glicério com a Avenida Moraes Salles. E daqui a pouquinho, todos os detalhes sobre essa ação dos criminosos que atacaram esse carro forte no centro da cidade. Aliás, parece que eu tenho até imagens aí já, não tem, ô Felipe Pereira? Imagens da ação dos bandidos, tá aí, olha. Os bandidos entraram se passando por clientes lá no interior do estacionamento da agência. Aí quando o carro forte chega, os, os vigilantes entram, eles param o carro preto, descem ali três homens fortemente armados... Inclusive com fuzil e metralhadora, poucos segundos depois ali, ó, eles deixam, né, o interior da agência com os malotes, coletes e armas dos vigilantes e vão embora. E tem um grande problema, olha, nessa câmera aí, em que a gente poderia ver o rosto do criminoso, poderia ver a ação dos criminosos, o que que acontece? Não dá pra ver, é porque o vidro é escuro. Né? O, o vidro tem uma película que dificulta demais a identificação. Olha a ousadia dos criminosos, velho. Olha a ousadia dos criminosos. Rouba carro forte no centro de Campinas. Ousadia total. Em plena luz do dia. Agência aberta. Ah, faça-me o favor, hein? A polícia militar fez buscas. Parece que esse veículo aí foi localizado, não é isso? Esse veículo foi localizado, né, é, mas pelo menos outros dois carros teriam sido usados na ação é, 